Volám sa Matúš Špírko, mám 25 rokov, pochádzam z malej dedinky Ľubica, ale momentálne žijem v Kežmarku a som tréner ľudí. Firma sa volá Coach of People. Preto Coach of People, pretože my sa považujeme za trénerov ľudí, ako som spomenul už v začiatku. Necítime sa ako fitness tréneri, hej. Myslím si, že celú tú svoju prácu neber- neberieme, by som povedal tak, možno povrchne. Snažíme sa ľudí ovplyvniť, snažíme sa ich motivovať a viac menej im pomôcť zmeniť ich život. Prečo robím trénera? Pretože vždy som mal v sebe taký pocit, že mám viesť ľudí a myslím si, že práve trénerstvo je s tým tak úzko späté. Práve vďaka trénerstvu som schopný ľudí učiť inak žiť a ako som vravel, viesť ich, viesť ich nasmerovať ich na inú cestu. A takisto milujem šport, preto práve to trénerstvo. Celé začalo, začalo to asi 10 rokov dozadu, kedy som jednoducho začal s kamošmi cvičiť v malej, by som povedal, podomácky vyrobenej posilňovni. No a ako náhle som začal cvičiť, mal som pocit, že by som mal aj možno trošku viac o tom študovať, o strave, o tréningu, potom neskôr aj o psychológii. A práve, práve tieto informácie mi dokázali veľmi pomôcť k tomu, aby som mal lepšie výsledky. A práve vďaka týmto výsledkom, ktoré som dokázal, akože, ako by som to povedal, aplikovať na sebe, tak vďaka týmto výsledkom ma začali oslovovať ľudia a pýtali sa o radu. Najprv to boli rady, neskôr ma prosili plány. No a celé to vlastne, by som povedal, z takého hobby prerastlo neskôr do profesie. Celé to prešlo do stavu, že som sa tým začal živiť asi 2 roky dozadu. Zaujímavé bolo na tomto, že bral som to celý čas ako hobby. Veľmi ma to bavilo a veľmi rád som to robil. No a došlo to do takého stavu, že ľudia mi začali za to dávať peniaze. Pre mňa to bolo fakt veľmi zvláštne. Bral som to ako hobby, mal som to rád a bolo pre mňa veľmi nezvyčajné brať za to peniaze. Ale myslím si, že taká situácia sa asi nestane každému. Ja som tých ľudí peniaze nepýtal, oni mi ich sami navrhli, hej. oni mi ich sami ich chceli dať. Páčilo sa im, čo robím a chceli to takto podporiť. Preto to prerastlo do profesie. Môj prvý klient, môj, by som povedal, taký prvý klient bol asi môj bratranec, s, ktorý som, s ktorým som cvičil na povale u neho doma. No a tam som si vlastne mohol otestovať svoje vedomosti. Všetky informácie, ktoré som čerpal z časopisov, z kníh alebo aj od ľudí, tak som vlastne testoval na ňom a videl som, že to funguje. Fungovalo to nielen na ňom, ale fungovalo to takisto aj na mne. Moje idoly som bol na strednej, tak to boli rôzni športovci, napríklad čo sa týka futbalu, tak to bol práve Ronaldinho. On sa mi veľmi páčil v tom, lebo bol super ako človek, pôsobil na mňa tak veľmi energicky, tak pozitívne. A takisto sa mi veľmi páčil jeho štýl hry. Bol iný ako ostatný a to sa mi na ňom páčilo najviac. To som stále chcel takisto aplikovať na sebe. Chcel som byť iný. Chcel som sa líšiť od ostatných a cítil som, že to je práve tá cesta pre mňa. A dnes sú to takisto 
rôzni športovci, povedzme takisto aj podnikatelia a najradšej mám ľudí, ktorí sú fakt top vo svojom obore alebo vo svojej oblasti. Komfortnú zónu prekonávam tak, že sa ju snažím doslova preskočiť. Keď som bol mladší a cítil som už v sebe taký ten inštinkt vodcu, tak som vedel, že jednoducho musím urobiť veci, ktoré sa ostatní ľudia boja urobiť. A najviac mi pri tom pomohol povedzme parkour alebo gymnastika. Keď sme boli mladí, nikdy sme nemali povedzme nejaké žinienky alebo telocvičňu, v ktorej by sme mohli trénovať. Vždy sme čakali na to, kým spadne lístia alebo kým pokosia trávu, ktorú sme potom nahrábali na jednu kopu a tam sme si trénovali a skúšali rôzne gymnastické alebo akrobatické prvky. A niekedy to bolo tak, že sme nemali ani to lístia, ani tú trávu a preto sme tie prvky museli skúšať doslova na tvrdo. A to je, to je taký stav, kedy chcete napríklad skočiť sa auto dopredu alebo sa auto dozadu, postavíte sa a máte v sebe taký blok. Je to taký pocit, ako keby ste vo vnútri tak zamrzli. A to sa dá prekonať jedine tak, že to jednoducho skočíte a nerozmýšľate nad tým. A to je presne štýl, ktorý používam dodnes. Ľudia sa boja rôznych situácií, ale ja sa niekedy do nich púšťam tak, že do toho skočím možno až bez hlavy. Prekážok počas vlastne mojej doterajšej kariéry bolo mnoho, ale nepovedal by som, že niektorá z nich bola nejaká najväčšia, najhoršia alebo najviac možno podstatná. Všetky som vnímal, by som povedal, ako také možno malé nepodstatné a ako súčasť procesu. Pretože veľmi silno verím v to, čo robím a môj zápal pre túto prácu je takisto veľmi silný. A preto mám pocit, že to ide tak ľahko. 